എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറേയധികം വാദങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കണ്ടായി എനിക്ക് പൊതുവിൽ ഒരു നിരാശയാണ് തോന്നിയത് ഐ ആം ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് കാരണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയ പരിസരമുണ്ട് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ശ്രമം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യമായി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച മാഡം ലീന അവർ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളോട് എൻ്റേതായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രകാരം ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം നടപ്പാക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ നിയമ സംഹിതയാണ് രണ്ട് തരം നിയമങ്ങളുണ്ട് ക്രൈം നിയമങ്ങൾ അതായത് ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും സിവിൽ നിയമങ്ങളും വസ്തുത ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സിവിൽ നിയമങ്ങളും നൂറ് ശതമാനം ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും വെദർ ഹി ബിലോങ്സ് ടു നാഗാലാൻഡ് ഓർ ഗോവ ഓർ ടു ഡൽഹി ഓർ എനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് സിമിലർ ആൻഡ് സെയിം ദാസ് എ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിൽ വിവാഹ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം അതിൽ വരുന്നതാണ് വിവാഹ പ്രായം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിലേക്ക് ബാലവേല അതുപോലെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിയമങ്ങളിലും ഈ വൈവിധ്യം ഈ വ്യത്യസ്തത പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു നോ പ്രോബ്ലം എന്നാൽ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പല മതങ്ങളും ജാതികളും ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സി ആർ പി സി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്നേ വരെ പ്രശ്നമുള്ളതായിട്ടും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പറഞ്ഞു ഒരു മതത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കൊലവിളിയാണ് ഇത് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആരാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഈ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് വേരുകൾ ഒരുപാട് ആഴത്തിലുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി തൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ബി ജെ പിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയ അടുത്തടയാണ് ബി ജെ പിക്ക് രണ്ടംഗങ്ങൾ മാത്രം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോഴും രാജ്യം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഷബാനു ബീഗത്തിൻ്റെ കേസ് അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് അവരെ വിവാഹം ചെയ്തത് പതിനാല് വർഷം ഭർത്താവ് മുഹത്ത് കഴിഞ്ഞു പതിനാല് വർഷമായപ്പോൾ അവരുടെ ഭർത്താവ് കുറേ കൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞ വേറൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ട് ഭാര്യമാരുമായി പിന്നീട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കൂടി വർഷം കൂടി അവർ കഴിയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഷബാനുവിനെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് പുറത്താക്കാണ് വീടിന് പുറത്താക്കാണ് അവർക്ക് അഞ്ച് കുട്ടികൾ അന്നേരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാസം ജീവനാംശം കൊടുക്കാവുന്നുള്ള അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുറത്താക്കൽ പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ തനിക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഡോറിലെ പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ ഷബാനു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഷബാനു പോകുന്നു അവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള വിധി വരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇവരുടെ ഭർത്താവായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവരെ മൊഴി ചൊല്ലുകയാണ് മൊഴി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുക അതായത് മൂന്ന് മെൻസസ് പീരീഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഏക്ക് മാത്രം അത് ഒരു പഴയ ഗോത്രീയമായ ഒരു ആചാരമാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഒന്നും തന്നെ ആ സ്ത്രീയിൽ ബാക്കിയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടുള്ള പഴയ ഒരു ഗോത്രീയ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദ എന്നുള്ള ആചാരം വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തേക്ക് മാത്രം മൊഴി ജീവനാംശം കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ മൊഴി എഴുതി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയില്ല ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ കിട്ടിയത് അംഗീകരിക്കാതെ ഷബാനു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോകുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി ഏഴ് വർഷം കേസ് അനിർദ്ധനയായിട്ടുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ മാതാവായിട്ടുള്ള അറുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ സ്ത്രീ ഐതിഹാസികമായ ഒരു സമരം നടത്തി കേസ് വിജയിക്കുന്നു ആ കേസ് വിജയിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമമാ
ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി നാല് എം പിമാരുടെ പിന്തുണയോടെ രാജ്യം ഭരിച്ച രാജീവ് ഗാന്ധി ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന മാതിരി അതിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പരിഹസിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ വിവാഹമോചനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് മാത്രം അവർക്ക് ജീവനാംശം കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യതയെ ഭർത്താവിനുള്ളൂ എന്ന് അതായത് കോടതി പോലും പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് അന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് സെക്കുലറിസത്തിന്റെ ഒക്കെ മകഡ ഉദാഹരണം എന്ന് പലരും സ്വയം വാഴ്ത്തുന്നു അന്ന് കോടതി പോലും പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു നിയമം പാർലമെന്റ് വഴി കൊണ്ടുവന്നു അടുത്ത തവണ ജയിച്ചില്ല അത് അത് ഒരു വരണ്ടു പോയി വരണ്ടു പോയി ചെയ്താണ് ശരിക്കും കോടതി വിധിക്ക് പോലും മാന്യത കൊടുക്കാതെ അന്ന് ഷബാനുവിനോട് ചെയ്ത അനീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാഷ്ട്ര ചരിത്രത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ രാജ്യം ഒരു പക്ഷെ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സഭ കൂടിയിരുന്ന് വോട്ടിനിട്ട് ഒരു കോടതി വിധിയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നുണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഒരു നിയമം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം സിവിൽ കോഡിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്തെ ലംഘിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എങ്ങനെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും ആരും എതിർ എതിരു നിൽക്കുന്നില്ല എതിരു നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ അരപുരുഷനായിട്ട് കാണുന്ന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എത്ര വൈവിധ്യത്തോടു കൂടി എത്ര ആചാരപരതയോടു കൂടി ഈ അടിസ്ഥാന നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം ആചരിക്കാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ അരപുരുഷനാവുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിലെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക ഇസ്ലാമില് സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് ഒരു പുരുഷന് പകരം രണ്ട് സ്ത്രീ ആവശ്യമാണ് സാക്ഷി പറയാനായിട്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ആവശ്യമില്ല ഇനി സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഒരു മകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് പകുതി സ്വത്തിന് മാത്രമാണ് അവകാശം രണ്ട് മകളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം ഒരു മകനുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനും കിട്ടും ഇനി ആണുങ്ങള് കുടുംബകാര്യം നോക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് മകളുടെ മകന് സ്വത്തവകാശം ഇല്ല മറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്ത റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ മകന് കിട്ടില്ല പക്ഷേ മകന്റെ മകന് കിട്ടും മകന്റെ മകനും മകളുടെ മകനും ആണാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പൊ നഗ്നമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ഈ നിയമങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് മാറ്റണമെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഗോവയിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോളിയാൻഡ്രി കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലാണ് ആയിക്കോട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോളിയാൻഡ്രി ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അടുത്ത കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബോധവൽക്കരണവും നിയമത്തിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് നിയമവിരുദ്ധമാക്കുക ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു ദിലീപ് കാവ്യ മാധവൻ അല്ലെ കാവ്യ മാധവൻ അല്ലല്ലേ പ്രിയദർശൻ ആൻഡ് കമലഹാസൻ ഇവരൊക്കെ വിവാഹമോചനം നടത്തി ഈ വിവാഹമോചനം നടത്തുന്നതിന് ഇവിടെ ആരും എതിരല്ല വിവാഹമോചനം നിങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും നടത്തിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബന്ധമാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പിരിയുക കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കുക വാങ്ങിക്കാനുള്ള വാങ്ങിക്കുക വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലാതെ ചില പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പണ്ട് അൻപത് വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വിവാഹമോചനം അല്ല പ്രശ്നം വിവാഹമോചനം നടത്താനായി അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാക്കാനായി പുരുഷന് മാത്രമുള്ള പരമമായ അധികാരം പുരുഷൻ തീരുമാനിക്കും ഹീസ് കോളിംഗ് ദ ഷോർട്ട്സ് ഇതാണ് പ്രശ്നം അല്ലാതെ മുത്തലാക്കം പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ മുത്തലാക്ക് തന്നെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ അപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇസ്ലാമില് വിവാഹമോചനം നടത്താനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ആ നിയമം പരിശോധിച്ച വളരെ രസമാണ് ശരിക്കും കോമഡിയാണ് ഇപ്പോ പരപുരുഷ ബന്ധം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ തലാക്കിയല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കാണിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കാണിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും അതേസമയം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് പരസ്ത്രീ ഗമനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മൊഴി ചൊല്ലാൻ
ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മുപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിരിക്കണം പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഭർത്താവിന് ആ കാരണം കൊണ്ട് വിവാഹമോചനം നേടാൻ അവകാശം ഉണ്ട് എന്നാണ് നിയമം ഇതൊരു മാലിന്യമാണ് ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തിലും ഇസ്ലാം മതത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും എല്ലാ സർവ്വ മതങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ വിരുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ അതേസമയം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തുടർന്നില്ല വിശ്വാസങ്ങളിൽ തുടർന്നില്ല വേറെ ഒന്നും തുടർന്നില്ല അപ്പം അടിസ്ഥാന സ്ത്രീയും പുരുഷനും തുല്യമായിരിക്കണം അവകാശാധികാരം നിങ്ങൾ എന്ത് ആചാരത്തിലൂടെ വേണേലും അത് ആചരിച്ചോളൂ നല്ല കാര്യം ആചരിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ആ ആചാരങ്ങളിലൂടെ മോശം കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഒരു നാഗരികതയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അത് മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നാഗാലാൻഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നാഗാലാൻഡിലും മിസോറാമിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹിന്ദു കോഡോ ഹിന്ദു നിയമമോ മുസ്ലിം നിയമമോ ഒന്നും അല്ല അതിപ്പോ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭാര്യ ഇട്ടു ഇട്ട് പോയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ വിഷയം ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും ശരിയായ കാര്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിൽ നല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ നല്ല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു തലാക്ക് എളുപ്പമാണ് തലാക്ക് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ ഈ വിവേചനം പാടില്ല ഒരാൾ തലാക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ചൊല്ലും നീ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല രണ്ട് കൂട്ടർക്കും മ്യൂച്വൽ അഗ്രിമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ കുറെ ഹിന്ദു നടന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ആയിട്ട് ജനിച്ച നടന്മാർ ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഇവരെല്ലാം രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് കോടതി വരാന്ത നിരങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കമലഹാസൻ ഒഴികെ കുടുംബ കോടതിയുടെ വരാന്ത നിരങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ് കാവ്യ മാധവനും എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ദിലീപും അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ നടന്നതാ പ്രിയദർശൻ ലിസി ഒന്നുകിൽ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഡിമാൻഡുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അതാണ് മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് അത് നീതിപൂർവ്വമാണ് അതിനകത്ത് നീതിയുണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി കുടുംബ കോടതിയിൽ പോയി മോചനം നേടുക ഇത് രണ്ടും അല്ല തലാക്ക് വെറുതെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കളിക്കരുത് തലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും അല്ല നിയമപൂർവ്വമായി തുല്യ അവകാശങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വിവാഹ മോചനത്തെ അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം അതിനൊന്നും ആരും എതിരല്ല അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇനി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനുവദിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഏറ്റവും മോശം ആഹാ അനുവദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിലിപ്പോ മോശമായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ദോസ് വാണ്ട് ടു ഡു ദേ കൻ ഡു അതൊരു വലിയ വെന്റിലേഷൻ ആണ് ഒരു എക്സിറ്റ് റൂട്ട് ആണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പഴുതടച്ചതായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ രണ്ടാം എത്രയോ പല രീതിയിൽ പോളിയാൻഡ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു പോളിഗാമി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ ഇന്ന് ശമനം വന്ന എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ബോധം ഉണ്ടായി ഏ ഇതൊക്കെ മോശമാണ് നമുക്ക് നിർത്തിക്കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാണോ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തോടൊപ്പം നിയമത്തിന്റെ സഹായം വേണം നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ റീഫോർമേഷന്റെ ടൂൾ ആയിട്ട് വർത്തിക്കണം അതാണ് സിവിൽ കോഡിന്റെ ഒരു ആശയ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇനി വിശേഷം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മതം ആചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉചിതം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മാധ്യമ പത്രത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്താ അവിടെ രസം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ആരാണോ ഇര ആ ഇരയെ പിടിച്ച് മുന്നിൽ നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു വി ആർ ഡിറക്റ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ് വി ആർ ആസ്റ്റ് ടു ഡു ദാറ്റ് പക്ഷെ കാര്യം എന്താണ് പലപ്പോഴും ആരാണോ ഇര ആ ഇര എന്ന് പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്ര വലിയ ആത്മവഞ്ചനയായിരിക്കും ഒരു മതമെന്ന് പറയുന്ന ആ കുടയുണ്ടല്ലോ അതൊരു കുടയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് കുടയോ ഷാമിയാനയോ അല്ല അതൊരു ആകാശം പോലെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ മതാധിപത്യത്തിലേക്ക് പോവാണ് ഏക മതാധിപത്യം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ മതങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള നേതാക്കളോ പാർട്ടികളോ ഇന്ന് രാജ്യത്തില്ല അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഒരു മതാധിപത്യം തന്നെയാണ് മതത്തിനെ പ്രീണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് താലോലിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം അതപ്പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ ഹെൽപ്പ്ലെസ് ആണ് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു എത്ര തെറ്റു പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വലിയ പുരോഗമനവാദികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് മോദി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കൊണ്ട് നമ്മൾ സംശയകരമായി വീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു സംശയകരമായി വീക്ഷിച്ചിട്ട് അല്ല സംശയകരമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നിട്ട് സംശയകരമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇങ്ങനെ സംശയകരമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ആവുന്ന അത്ര വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരിക ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യപരിപാടി വേണം അതിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ എടുക്കണോ ഹിന്ദുക്കളുടെ മാറ്റണോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാറ്റണോ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മാറ്റണോ നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഗോ ഫോർ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് അതിനുവേണ്ടി പോവുക ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ നല്ലതോ എടുക്കാം മുസ്ലിങ്ങളുടെ നല്ലതുണ്ടോ എടുക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നല്ലതുണ്ടോ എടുക്കാം മോശമുണ്ടോ മനുഷ്യനെതിരായിട്ടുള്ളതുണ്ടോ കളയണം ഇത് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേണക്ക് ഒരു ചർച്ച അപ്പോൾ മോദി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായിരിക്കും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരട്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നൂടെ മാർസിസ്റ്റുകാർക്ക് കൊണ്ടുവന്നൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേഷമാണേലും മനുഷ്യന് നേട്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ഏത് രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താണ് അന്നം ആര് തന്നാലും കൈതട്ടരുത് അന്നമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഗുണമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സംശയിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ സംശയിച്ചോളൂ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറയാനുള്ള കാര്യം എത്രയാണ് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ സമയം അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് യഥാർത്ഥ വി ഹാവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ബാലൻസ് കെ നായർ രീതിയിൽ പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണോ വേണ്ടയോ വേണം എങ്ങനെ വേണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് അടുത്തതാണ് വൈവിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു വൈവിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വൈവിധ്യത്തിനെ നമ്മൾ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നില്ല നിയമമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനും ഹിന്ദുവിനും ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഒരേ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ മുസ്ലിം സ്ത്രീക്കും ഒരേ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം പറയാം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച വന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു ശോഭനകുമാരിയും ഒരു ഒരു ഷഹാന ബിഗു അടുത്തടുത്തിരിക്കുക രണ്ടുപേരും ഒറ്റ മക്കളാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ ശോഭനകുമാരി മരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ധനാട്ടിനാണ് മൊത്തം സ്വത്തും കിട്ടുന്നു ഷഹാനകുമാരി മരി അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു സപ്പോസ് ഒരു ഒരു കേസ് ഷഹാനകുമാരിക്ക് പകുതിയെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ബന്ധുക്കളും അച്ഛനും അമ്മയും തൊട്ട് വക്കഫ് ബോർഡ് വരെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഈ ഷഹാനകുമാരിക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഹിന്ദു ഇസ്ലാമിക സിവിൽ കോഡിലെ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ നല്ല ധാരണയുണ്ട് ഈ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ഒരു പെൺമക്കള് അല്ലെങ്കിൽ പെൺമക്കൾ മാത്രമുള്ള പല മുസ്ലിങ്ങളും അവരുടെ സ്വത്ത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് പെൺമക്കളുടെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് അവർ പല പല പണികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വെറുതെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുക ചില ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരും അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പരമ്പരാഗതമായ ശത്രുക്കളായിരിക്കും ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾ എന്നൊരു പര്യായ വാദം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ജനുവിനായിട്ടുള്ള അവകാശം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുറത്തുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ അവർ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഹിന്ദു ഇസ്ലാമിലെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് മുള്ളാസ് ലോയും പിന്നെ ഖുറാനിലെ കുറച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് ശതമാനം പിന്നെ കുറെ ഹദീസുകളും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുറാന്റെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ആ നിയമത്തിനില്ല മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ച മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ച മുസ്ലിം എനിക്ക് മുത്തലാഖിനോടോ നാല് തലാഖിനോടോ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല തലാഖ് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അവകാശം അപ്പൊ തലാഖ്
പക്ഷേ ഈ നഗ്നമായിട്ടുള്ള നീതി നിഷേധത്തിന് നേരെ കണ്ണടക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഒരു നാഗരിക സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ബാധ്യത തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ആർക്കും നീതി നിഷേധിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് നീതി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതിന് ഈ മുട്ടാപ്പോക്ക് തർക്കങ്ങളും ബാലൻസ് കെ നായരികളും മോഡി കൊണ്ടുവരുന്നു സംശയത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വാദങ്ങളും വെച്ച് തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക